嗨，大家好，我是李欧。每年到五月，除了要庆祝母亲节之外，还有一个年度的活动就是 New Best 的鬼 Day。从二零一八年开始举办的鬼 Day， 因为疫情停办一年之外，从二零一八年到现在已经是第七年第六届。其实差不多是我的 New Best 入坑时。在我做影片的这时候呢，差不多今年二零二四年的鬼 Day 品相也都正式公布了。今天的影片呢，带大家来回顾一下鬼 Day 的历史之外，也顺便跟大家分享这几年入坑 New Best 的点点滴滴。如果你喜欢我的影片的话，别忘了帮。我按赞、订阅、分享，也欢迎追踪我的 Instagram， 接受更多新鞋的情报。二零一八年刚好是 New Balance 五七四鞋款从一九八八年登场以来的三十周年。为了庆祝这款对于 New Balance 来说具有象征性、历史意义的五七四款式三十周年庆 ，New Balance 第一次举办归队庆祝活动，时间就定在二零一八年的三月十五日。同时也推出了两装限量的五七四款式，分别是将九零 V1 的配色以及一三零零 JP 鞋王配色平移到五七四的鞋身上。当年已经开始穿 New Balance 五七四的我，也是因为看到了新闻媒体报道，对于一三零零 JP 配色。这双有些着迷，因缘机会第一次踏入了西门町的 New Balance 专卖店。因为隔了一周才去店里面询问的关系，想当然是早就完售，却因为店员的推坑，买了两双二四七跑鞋。这次第一次因为犹豫不决而开始报社。本来都是在体育用品店买鞋的我，从此也开始知道说要去逛品牌专卖店，才可以看到最新的款式。二零一九年，这一年主打的是复刻的旧七款式。开始对 New Balance 有些品牌忠诚度的我，先是买了雅致的旧七 H， 之后又在网拍上第一次购入了美智的旧七。那一年第一次拿到美智的鞋，真的有一种很神奇的感觉。虽然说价格贵了很多，但用料品质细节，怎么可以跟雅致的差异这么大呢？可能那年的美智鞋品质都还很有保障，很幸运的没有买到美智的浪漫吧。而二零一九年的归队推出的是将大底改成旧七 Sport 专用的旧七。SG 啊，以及没有 N 的九九七，那时还不会从国外买鞋的我，自然也不知道说有转售平台这种东西。连情报呢，都是要看社团有人分享才会知道。也是从二零一九年开始，购入了人生的第一双九九零，也开始对每个 New Balance 的型号都产生了好奇心。跟很多人一样，从此就开启了我的 New Balance 型号收集之旅。这一年呢，也第一次买了贵生生的联名款式。二零二零年还在犹豫二月底一三零 JP 三发售的时候，到底要冲比较近的福冈，还是到东京涩谷旗舰店，才能体会跟疯狂 New Balance 粉丝们一起聚集的感觉。然而一月中开始陆续传出了呼吸道感染症候群，终止了这一次到日本快闪旅游的计划。这一年呢，也因为疫情肆虐的关系，除了工厂的生产受到影响之外，自然也没有国内 Day 的活动。然而我却因缘际会的在美国 New Balance 官网意外的发现到，当年二零一八年的。国一对五七四库存，而且剩的正好就是我的尺寸，以为皇天不负苦心人，终于买到了。但其实他到手的过程并没有那么顺利，因为在转运的路途中遇到了同货柜有人进口军事相关用品，这双鞋呢就在美国海关的仓库中待了有四个月之久。在我收到鞋子时，外盒已经因为各种暴力盘查而整个被戳烂了，所幸鞋子无伤。这也是我一直保留至今的唯一一双武器式。差不多也是这一年，我开始在 YouTube 上传影片，开启我的分享之旅。从一开始的手持拍摄，到后来学习 YouTube 相关技能，研究演算法。了解演算法，好像持续更新频道变成了疫情期间除了工作以外唯一能做的事。现在想起来呢，都很佩服当初竟然有一周两次更新的动力。二零二一年，国外疫情开始稳定。这一年推出的归队限定款式呢，一番发售的是移除了 N 的金色五七四，而限量发售呢，则是以当年主打的五七四零，第一次推出鸳鸯拼贴设计的五七四零 TA。当年的疯狂程度呢，一不货上架就一定是抢购一空，甚至新的连锁通路分店开幕，也会保留一套全尺寸发售，作为吸引顾客上门的款式之一。当年我也是利用现场加价收购的方式，买下了这双二零二一年的归队款式。这是目前为止，我觉得除了九九七 SGR 之外，最好看的国内贷款式了。而在收集 New b a n s 各种款式、制作开箱影片的这一年，也因缘机会的买到了当初还没有正式上市的第一款 X 四一七二。之后呢，也开始疯狂的在世界各个小店找未上市的鞋款，不惜成本的要制作开箱影片，好像只有抢第一才是最快速报道一样。不过很快的我就发现了，当你满腔热血的想要跟大家分享一个新的款式时，那种过度感就如全世界
的三项里面的人一样，其实没有人可以跟你有共鸣的。影片的初期呢，会有好奇的观众看一下，最后呢，也都是要靠 YouTube 的长尾效应。等到新款正式发售的数个月后，才比较有观看的累积。这也是后来为什么我不太在做抢先开箱的原因。其实开头的第一款，你没有颜色的选择之外，只能有什么就买什么。而好的东西呢，也要大家一起分享、一起讨论，才会觉得有趣、觉得香。2022年，相信大家一路期待着就零 V 六发售，同时也被各式各样就零四十周年的新销售活动给炸得眼花缭乱吧。可能 New b a n d 在市场上渐渐的有不错的销售成绩。这一年的规定开始变成了扩大性的行销活动，除了有品牌形象代言人之外，在台湾呢，同时也举办了小展览以及期间限定店。这一年推出了三个款式呢，老实说并没有特别的喜爱，但就因为一年收一款做纪念的关系。最后我选择了 X 4 7 2这一款，应该也是当年三款中最有特色的一款。这一年 Teddy s a n d i s 的美制总监九五零系列，让全球都刮起了 New b a n d s 的流行风。在几乎收起了第一季的款式之后，我也开始检讨是不是 New b a n d 出什么。身为一个忠实的粉丝，就应该要照单全收。老说鞋盒越堆越高，但其实你平时会穿的也只是那几双。二零二三年的归队有如像嘉年华一般，除了官网上开启了归 shop， 置入了各式各样以灰色调作为主题的产品之外，同时归队的限定专属款式呢，也分为两条线，以雅致为主的 The Moon Days Pack 推出了五五零、五八零、九零六零、Fresh Phone X 等当年的主打款式，每一款的灰呢都别具特色以及意义，让人很想全部都包下来。而美制线呢，则在总监 Teddy s a n d i s 的调教之下，推出了同样配色概念的 The。Grey Day Pack 年度每次线组推的四个款式也都别具特色。二零二三年这八款呢，最后总共收了其中的六款，大部分都是利用年末的节庆促销，以六到八折的价格入手，堪称是买的最齐的一年。而二零二四年的款式呢，相信大家也都看到了。今年的行销活动呢，也更加的扩大，除了有跟便利商店的冰淇淋联名之外。甚至同一个型号还推出了三个配色，让你怎么挑都有机会挑到自己中意的款式。Grey Day 至此呢，已经是 New Balance 年度的一档大行销活动，有如年度狂欢购物节一样。然而这六年下来，买了不下五百双鞋子的我，其实也了解到，在鞋子的选择上，应该更要有自己的想法才是。舒适好穿才是我最后的唯一选择。而不是人云亦云，什么热门就一窝蜂的往那个方向挤去。以上就是简单的归队历史回顾，也顺便跟大家分享这几年自己一路走来的 New b a n s 入坑史。我想你一定也有属于自己的 New b a n s 回忆，欢迎留言跟我一起分享。如果你喜欢我的影片，别忘了帮我按个赞、订阅这个频道，也欢迎追踪我的 Instagram。那我们下次再见，拜拜。